Herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du bei Atas deinen Trading Chart einstellen kannst, beziehungsweise so wie ich das mache. Im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie ich meinen Kontextanalyse Chart einstelle. Das ist ähm, der hier. Und jetzt geht es hier um diesen Chart, in dem du deine Trades umsetzt. So, was zuallererst wichtig ist, wenn du hier deinen Kontextanalyse-Chart erstellt hast, dann gehst du hier rechte Maustaste, Templates und gehst du auf Save as Default. Das hat folgenden Vorteil, wenn du jetzt einen neuen Chart öffnest, dann ist der Chart genauso wie der hier. Das heißt, du musst viele Sachen nicht neu einstellen. Sobald du das gemacht hast, gehst du hier auf das Control-Window von Atlas wieder gehst du auf Chart und nimmst dir auch mal den Öl und keine Sorge, falls du nicht weißt, wie du was umzusetzen hast, ja, was bringt dir jetzt der Trading Chart, der Context Chart und so weiter, ich werde auf YouTube hier so eine Videoserie machen, wo ich dir das Trading kostenlos erkläre, also schon mal die Anfänge. Klar, ich kann dir keine Ausbildungsinhalte zeigen, weil das wäre unfair meinen Trading Schülern gegenüber und Setups, aber dass du schon mal weißt, was du am Markt zu tun hast und viele Sachen auch erklären. So, jetzt ähm, haben wir einen neuen Chart geöffnet, der sieht eigentlich ganz gut aus. Warum kann man den jetzt nicht so zum Trading benutzen? Ganz einfacher Grund ist, wenn man sich dann nachher seinen Bildschirm zurechtlegt, dann wird nicht der Chart so groß sein, dass man das Profil sieht, sondern der wird dann vielleicht so eine Größe haben. Hier bei mir ähm, hakt es jetzt so ein bisschen, weil hier das Aufnahmeprogramm läuft, meine ganzen Charts laufen und und und. Das ist ein bisschen zu viel für den Laptop, aber das ist, macht nichts. So, und das Ding ist, ähm, jetzt nehme ich, du siehst hier nicht richtig das Profil, du müsstest das ganz nach links tun, aber was passiert dann? Da siehst du es nur bis knapp 16 Uhr und dann die Kerzen danach siehst du dann das Profil nicht mehr gut. Da gibt es dann jetzt folgende Möglichkeit, und zwar, damit man dauerhaft das Profil sieht, und das finde ich eine super coole Einstellung von Atas, die hat auch keine andere Trading-Plattform, und zwar, ich werde jetzt mal ähm, das Volumenprofil hier entfernen, ich gehe auf rechte Maustaste, Indicators, klicke auf Market Profiles, Remove, und dann auf OK. Jetzt ist der Chart ziemlich nackt, aber pass auf, wie kriegen wir das Volumenprofil rein? Neben diesem Crosshair gehst du mal drauf und da siehst du hier die Auswahl, ähm, dass hier Halt steht, Current Month und so weiter. Du gehst auf Current Day, auf Volume und da hast du schon mal ziemlich das Profil. Und jetzt kannst du hier ein paar Sachen einstellen. Also Value Area habe ich drinnen, dann Preisinformation brauche ich nicht unbedingt. Point of Control ist auch sehr wichtig. Aber jetzt ist das hier in einer Farbe. Und wie kriegen wir das umgestellt? Wir gehen hier auf die Settings. Und da kann man hier unter Visual Settings können wir hier nämlich auch bei Histogram die Linienfarbe einstellen. Ich mache sie in weiß, extend, das heißt, dann ist es jetzt ziemlich weit. Pockhölle mache ich rot, den kann man hier auch extend, also das heißt, ähm, da ist die Linie bis zum aktuellen Preis, da hast du hier deine Value Area Anordnung und die Profilfarbe kann man auch einstellen. Ich habe es hier in weiß. So. Und Value Area Color, hier bestimmst du dann diese Farben von den Linien. Ich finde Weiß auch ganz gut. So, du kannst natürlich auch Schwarz nehmen. Ich habe hier Weiß drinnen, finde ich ganz gut. So, das sind die Sachen für den Trading Bildschirm, die ersten Sachen. Ähm, dann natürlich gibt es bei Atas auch einen Chart Trader. Den hast du ganz einfach, wenn du hier drauf klickst. Dann öffnet sich der Chart Trader und 
Darüber kannst du dann auch deine Trades machen. Das Coole hier an dieser Funktion ist, völlig egal, wie nah ich den Chart ranzoome, das Volumenprofil ist hier immer da. Und noch was, falls du nicht weißt, wie man das Volumenprofil nutzt, schau dir bitte, bitte, bitte das Video an auf meinem Kanal, da habe ich das nochmal ausführlich erklärt. Ich werde auch auf meinem YouTube-Kanal ähm, Footprint Chart ausführlich erklären und die ganzen Sachen, also viele, viele kostenlose Informationen, die jetzt kommen werden. Ich denke, morgen wird ein Video über den Footprint Chart kommen und übermorgen wird dann der Footprint Chart eingestellt. So, was habe ich noch gerne drinnen? Und zwar, ich habe hier noch eine Sache ganz gerne drin. Wir gehen hier auf Indicators und können dann hier, wenn wir runter scrollen, Depth of Market. Klicke ich mal drauf und dann auf Add. Das, da sieht man die ganzen Orders, die gerade im Markt stehen. Finde ich ganz hilfreich, also finde ich ganz cool, wie zum Beispiel, ich sehe hier, da ist eine riesengroße Order. Ähm, wobei kann es einem helfen? Also viel kann ich nicht sagen, weil ich darüber auch was in der Ausbildung gesagt habe. Aber als kleines Beispiel, wenn der Markt hier kurz vor einer Order ist und die Order auf einmal weggezogen wird, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Markt durchschießt. Aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar früher konnte man das nämlich ganz gut machen. Das ähm, nennt sich Frontrunning. Wenn man eine große Order gesehen hat im Markt, da konnte man sich einfach seine Limit Order meistens ein Tick vor die Order platzieren, in die Short-Richtung. Was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter ist einfach, dass wenn der Markt hier hinkommt, damit der Markt oder damit der Preis überhaupt von einem Tick zum anderen gehen kann, muss diese Order abgearbeitet werden. Und wenn das hier zum Beispiel, weiß ich nicht, 300 Kontrakte sind, dann müssen erstmal 301 Kontrakte gekauft werden, damit der Markt überhaupt durchgeht. Ist vielleicht ziemlich unwahrscheinlich und genau aus diesem Grund hat man sich früher da gut positionieren können und dann ging der Markt oft runter und das war dann Free Money. Jetzt sieht die Welt anders aus. Es gibt einige unwissende Trader, und so habe ich auch gedacht, dass Orderflow Trading so funktioniert. Ich habe auch gedacht, dass Volumen und Orderflow Trading nur aus dem Footprint Chart funktioniert. Aber es gibt sogar Leute, die unterrichten das Trading nur aus dem Footprint Chart. Und da weiß man schon mal ganz klar, dass die keine Ahnung haben. Auf jeden Fall ist das so, wenn ähm, wir müssen beim Trading immer so die Psychologie dahinter verstehen. Ja, Wenn jetzt ähm, hier ein paar unwissende Trader sich positionieren in die Short-Richtung, so die wollen Short, der Markt ist hier, sie sind Short, die große Order ist auf einmal weg, auf einmal ist der Weg nach oben frei. Also was bedeutet das? Dass diejenigen, die hier Short sind, Panik bekommen und höchstwahrscheinlich aussteigen werden. Und wenn Shorties aussteigen, was machen die? Die kaufen. Und durch das Kaufen bringt man dann den Markt hoch. Und deswegen gibt es da oft einen Move an solchen Stellen. So kann man nicht zu 100% traden. Also klar, es gibt ein paar Möglichkeiten aus dem Orderbuch, aber ich würde empfehlen, wirklich den ganzen Kontext zu lesen und das Große, was du im Kontext siehst, im Kleinen dann noch umzusetzen und nicht irgendwie ähm, ja nur aus einer Zeiteinheit, aus einem Footprint Chart zu traden, das ist Total der Blödsinn. So funktioniert das langfristig nicht. Du musst dich dem Markt anpassen. Und wie wirst du dich anpassen, wenn du nur den Footprint Chart siehst? Du musst die großen Jungs sehen, wo die ihre Position haben, wo die im Intraday-Bereich reingehen und die Bewegungen erzeugen. Kann ich gleich mal ein Beispiel machen. So, also so viel zu dem Thema mit den Orders. Ist ganz cool. Jetzt ähm, sieht man aber, dass die so ein bisschen hier rausstehen. Die kann man auch auf eine Größe bringen. Man geht wieder auf Indicators, Depth of Market und dann kann man hier nämlich ähm, die Größe einstellen. Also Auto Size muss man nicht nehmen. Einfach den Haken weg und 100 sieht auch gut aus. Ja, Da sehen die Orders zwar ein bisschen klein aus, man kann es hier, mal schauen, was passiert, wenn man es auf 50 stellt. 150 ist auch eine ganz gute Größe. 
Oder 200. 200 ist auch gut. So, ähm, ja, das ist so ziemlich dazu. Jetzt gibt es auch noch eine kleine Sache. Und zwar, man kann sich auch seine Trades anzeigen lassen, in die, die man gemacht hat, indem man sich auf Settings geht. Trading Settings. Und dann unter Trades kann man hier ähm, einstellen, ob man das sehen soll, diese Pfeile, wo man einen ausgestiegen ist. Das kann man hier unter Visible hin oder oder oder. Ich habe es immer aus, weil ich habe sie höchstens an, wenn ich meine Trades, meine Instagram Story zeige oder sowas. Ansonsten habe ich sie aus, denn ich habe gemerkt, dass teilweise vergangene Trades können einen extrem beeinflussen. Angenommen, als kleines Beispiel. Man ist, ähm, weiß nicht, man wollte hier short gehen. Hier hat sein Stop da hochgelegt, wurde dann ausgestoppt und dann ging der Markt super runter und die Trade ist weiter. Und du siehst hier deinen Trade, die ganze, diesen super dummen Ausstopper. Wirst du dich nicht ärgern, wenn du das dann immer wieder siehst? Also ich habe bei mir festgestellt, dass ich mich dann schon teilweise ärgere. Oder angenommen, ich habe einen Trade gemacht, weiß nicht, wenn ich hier irgendwo long bin und da ausgestiegen bin, das ganze bisschen und dann ist der Markt doch super hochgelaufen, würde ich mich vielleicht ärgern. Und deswegen habe ich das von Grund auf immer aus. Aber du kannst es anlassen. Hier 5 Minuten Chart habe ich hier drinnen. Finde ich ganz, ganz gut zum Intraday Trading. Klar, du kannst auch den 1 Minuten Chart nehmen. Das geht auch. Du kannst hier auf M1 umstellen. Und ja, sobald du das gemacht hast, sobald du hier deinen Trading Chart eingestellt hast, das ist wie gesagt der Chart, bei dem du nicht zurückschaust in die Vergangenheit, weil da siehst du nichts. Du siehst hier nur das aktuelle Volumenprofil und die Orders und das finde ich auch ziemlich wichtig. Wenn du in die Vergangenheit schauen willst, dann nimmst du hier den Großen. Und um das richtig anzuordnen, darüber wird es natürlich auch noch ein Video geben. Also es wird über alles Videos geben, auch wenn du Vorschläge hast, schreib mir das bitte in die Kommentare. Und... Ja, jetzt als kleines Beispiel, warum ist es wichtig, den Kontext immer zu sehen, bevor wir hier uns um die Abspeicherung kümmern. Und zwar schauen wir uns mal hier diesen Tag an. Der Markt hat hier geöffnet, über dem Vortageshoch, Volumen gebildet, und weiter gepusht. Was sagt denn das? Okay, da ist irgendjemand Großes unterwegs. Der Markt hat einen fetten Push oben drüber gemacht und ist hier momentan dabei, Volumen zu bilden, seht ihr? Hier. Und angenommen, wir sind jetzt momentan Situation ist hier. Wie sieht es im 1 minuten chart aus? Im 1 minuten chart oder in einer bestimmten Zeiteinheit hast du ja ganz viele verschiedene Trends, und du siehst gar nicht wirklich, was passiert und willst dann Short gehen oder sowas, obwohl hier gerade unten jemand eine Position aufbaut. Du siehst es aber nicht, weil du nur einen Chart hast, weil du nur einmal den Footprint-Chart siehst. Du musst das Große und Ganze sehen, weil dann kannst du dich nämlich hier unten long positionieren und bumm, das hier mitnehmen, reicht auch bis zum Hoch. Schön, Gewinn gemacht, fertig. Deswegen ist es immer wichtig, den Kontext zu sehen und zu lesen. Und einfach wissen, wo wir sind, was momentan einfach ähm, Sache ist. Deswegen als Beispiel hier im CL kann ich eine Sache sagen und deswegen finde ich auch ähm, gut, dass ich immer den Kontext sehe. Wir hatten hier das Vortagestief. Wie du sehen kannst, es wurde gebrochen, unten drunter direkt die Value gebildet. Also das ist volle Kanne Short. Die Marktteilnehmer sind bisher alle Short. Short eingestellt. Man sucht nach den Short Trades. Höchstens, wenn der Markt wieder in diese Zone reinläuft und das hier alles mal bricht, die ganzen Trader ausstoppt, dann können wir weiter nach den Long Trades schauen. Aber solange ist hier alles Short und da kriegt man auch die guten Trades in die Short Richtung. Zum Beispiel kann ich ein kleines Beispiel geben. Heute, ja, gab es so viele Möglichkeiten für Short. Da, 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 hier, da, hier auch. Und 
Das Ganze, weil man den großen Kontext gesehen hat. Und wenn du hier irgendwo deine Longs versucht hast, da, dann wurdest du einfach nur ausgestoppt. Klar, irgendwann kamen dann die Longs, die man machen kann, hier etc. Aber grundsätzlich ist der große Kontext hier immer noch short. Deswegen sehe immer das große und ganze Bild. Und jetzt einfach, um diesen Chart hier abzuspeichern, ist auch ganz easy, rechte Maustaste, Templates, und da kannst du hier auf Snapshots gehen und Namen eintragen und auf Save. Fertig. So, das ist schon mal dein Trading Chart. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere Videos sehen möchtest, gib dem Video einen Daumen nach oben, hinterlasse mir einen Kommentar, wie du das Video fandest. Und ja, wenn du ausgebildet werden möchtest zum hauptberuflichen Trader, dann findest du jetzt unter diesem Video den Link zur Ausbildung, den direkten Link. Da kannst du dir die Ausbildung sichern. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine gute Trading-Woche, weiterhin gute Trades und wir sehen uns. Bis bald, bis morgen.